dear students. Good morning, everybody. How are you today? Welcome to the second online session. It's a pleasure to be with you today. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Bienvenidos a nuestra segunda sesión en línea de nuestro curso English Does Work Level 4. How are you today, guys? Tell me. You're doing good. Hello, teacher. Good morning. Hi, Jacqueline. Good morning. How are you? Fine, teacher. And you? I'm doing very good. Thanks. All right. Did you, did you guys have a good long weekend? What did you do? Guys, what did you do? What did you do over the weekend? Guys, did you... Did you did yes, you... teacher. It was a, a good weekend. That's great. I'm glad. I'm happy. Okay. What did you do? Did you see... Did you visit I your went family? To... Diana, what did you do? Uh, I went to the park. And I went to visit my, um, my family. Oh, okay. That's great. So you went to visit your family and you went to the park. That's great, Eliana. Good, good job. Okay. And who else? Tell me, what did you do this long weekend? Did you visit your family? Did you go for a walk? Did you go to the mall? Did you go to the cinema? What did you do? Tell me. Tell me, guys, what did you do? The, uh, visit uh, husband family. You visited your uh, husband's family, okay. Mm -hmm. Yes, I prepared lunch. Um, I uh, go to the world, the town. No more. Okay, good. So you did different things. Well, you went yes. to you went to the can you repeat the last part please I went to uh, we we go the work in the town we went to work in town ah okay with your aircraft did you were you selling uh, your aircraft aircraft acuerdas de que es como tu tus artesanías. Ah, um, <laughs> uh, no, um, little needs the last weekend. Mm, I see. Okay. All right. So we went to town. Mm -hmm. All right. We went to town to work. Mm -hmm. Okay. Awesome. Yes, teacher. That's great. That's great. So you did different activities over the weekend, which is great. It's great that you enjoyed your your three days off. That's great. That's great, guys. Bueno, chicos, I am happy. I am glad that you enjoyed your weekend. Me alegra mucho que hayan disfrutado su fin de semana. Well, yesterday we began our week, okay? And this is week two, right? Es nuestra semana dos del curso. So guys, very good. What are we going to do today? So the session content, we're going to let's begin week two, okay? We are going to talk about the things we are going to do during week two, okay? We're going to have the lesson of the week and we are going to have question session and I'm going to add, we're añadir uno más, I'm going to add one more. We will talk about, oh my goodness, homework. Guys, you're going to have homework. <gasps> really? Yes, you're going to have homework, okay? I'm, I'm, at the end of the class, I will tell you about your homework, tarea, all right? So, be attentive. Okay, cool, guys. Let me admit here. Okay, good job. Okay, so let's talk about week two, okay? This is week two. Week two goes from August 21st, yeah, August 21st to August 27th. All this week is week two. What are we going to do? Well, first, number one, we are going to review the study material. We're going to review, we're going to look, we're going to study. Yes, it's called when I was younger, cuando estaba más joven, when I was younger, okay? 
All right, so this is the study material. material. Remember, guys, importante, que le sugiero yo? Every day, you check a little part. Que chequen o revisen, estudien un pedacito del material o el componente formativo. If that's possible. Si, si es posible, ¿listo? 15 minutos, 15 minutes, 20 minutes every day. Great. Okay? If not, si no, the weekends. On the weekends is fine. Pero lo importante es que todos los días tengamos un contacto con el English. Remember that. Okay, good. So, when you, when you finish, when you finish um, with uh, the review of the study material, you will, com uh, you will continue with this. Make, this uh, make and send the task. Línea de tiempo de situaciones pasadas. Okay, guys, so this is what we're completing this week. Okay. Eh, importante, muchachos, que ustedes lean muy bien las instrucciones. Recuerden que the instructions are in the guía de aprendizaje. En la guía de aprendizaje, ustedes ahí van a ver las instrucciones paso a paso. Okay. Pero básicamente, ¿qué les puedo decir así rápidamente? Es que ustedes van a escoger eh, ocasiones especiales en su vida. Por ejemplo, cuando se nació, eh, el año que se nació... Por ejemplo, el bautismo, o la primera comunión, o cuando se entró al colegio. Bueno, ustedes eligen los momentos específicos y especiales de su vida, ¿ok? Y van a hacer una línea de tiempo. La idea, muchachos, es que sean detallados, no que me escriban una oracióncita chiquitica. I was born, y ya, listo. No, sean un poco más detallados. I was born in the beautiful city of Cali, eh, into a beautiful and... Wonderful family, bla, bla, bla. Bueno, me, me hablen un poquito más. ¿Listo? La idea, muchachos, de esta evidencia es que utilicemos, obviamente, el pasado simple. ¿Ok? Recuerden que el, el nivel 4 se trata mayormente del pasado simple. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar eh, y lo que vamos a evidenciar en nuestras eh, evidencias, valga la, re, la redundancia. ¿Listo? Si ustedes ya hicieron esta, esta evidencia, muchachos, porque yo sé que ustedes saben que se pueden ir adelantando, yo sé que muchos de ustedes me enviaron esta evidencia la semana pasada, pues entonces vamos a ir realizando la siguiente, la del foro personaje histórico. ¿okay? Recuerden que aquí tienen que escoger una persona eh, de la historia, cualquier persona que ustedes deseen, y hablar acerca de esta persona, cuáles han sido sus eventos importantes en la vida, cuáles han sido sus accomplishments, sus logros, eh, eh, los objetivos o lo, si eso ha sido un creador o un inventor que ha creado, que ha inventado, cuáles han sido como esos, esos logros a lo largo de su vida, cuándo nació, dónde estudió, dónde creció, eh, cuál ha sido su carrera, en, si ya murió, dónde murió, eh, cuándo murió, toda esta información. ¿Listo chicos? Entonces ahí está. Esto es un foro. Esto lo ustedes lo van a hacer por medio del foro Personaje Histórico. ¿Ok? ¿Listo? Muchachos, entonces, si ya realizaron la primera, vamos a hacer la segunda. Y si no, pues, podemos realizar las dos. Lo importante, muchachos, ustedes saben que a este punto ya nivel 4, lo importante es que ustedes envíen las cuatro evidencias dentro del tiempo. Ya saben que la fecha límite de entrega de las cuatro evidencias es el September 11th, el 11 de septiembre. ¿Listo? Eso es lo importante. Ustedes ya saben que pueden trabajar a su ritmo. Ok. Guys, tell me, do you have any questions, Jacqueline? Eh, yes, teacher. Um, ¿Hay alguna cantidad como mínimo de eventos del personaje histórico o los que yo quiera? Aún no he revisado eso, pero. Eh, si mal no recuerdo. Eh, ah, bueno, no. Son 10 para la línea de tiempo como mínimo. Ok, son 10. Eh, del personaje histórico, no chicos, lo importante es que ustedes sean, sean detallados. Yo diría que como mínimo, como mínimo, mínimo, un párrafo de cinco líneas es lo mínimo, ¿ok? ¿Qué sería como lo, sería como un poco más apropiado? Dos párrafos, ¿ok? Donde ustedes hablen, como les digo, de el personaje, dónde nació, cuándo nació, eh, sus accomplishments, sus logros más importantes, eventos importantes de su vida, ¿sí? Entonces tratemos de, de incluir lo que más se pueda en máximo, yo diría que mínimo un párrafo, máximo dos hasta tres, pero yo creo que en dos alcanzan a decir lo más importante de, de este personaje, ¿vale? Ok, teacher, thank you. 
You're welcome. Anibal, do you have a question? Anibal, recuerda activar tu micrófono. Uh, morning, teacher. Good morning. Uh, la, la, las dos eh, evidencias... ¿Aló? ¿Me oyes? Yes, yes, yes. Uh -huh. Aló, aló. Te escucho. Eh, la pregunta es, eh, ¿las, dos, ¿las dos evidencias las hacemos por medio de videos? ¿Hacemos eh, no, mira, la primera, videos hablando nosotros? No, en la primera es una línea de tiempo. Entonces, en la línea de tiempo tú tienes que, lo puedes hacer en, bueno, hay diferentes eh, eh, programas, pero puede ser en PowerPoint o puede ser en Word, o puede ser en Canva, bueno, hay diferentes. En donde tú vas a colocar como una línea de tiempo, tú sabes que las líneas de tiempo tienen un, generalmente un año, y ahí abajito entonces tiene un pequeño texto, ¿sí? Entonces esa es, un, es escrita, ah, estas perfecto. dos primeras van a ser escritas. Entonces tú vas a hacer tu línea de tiempo con los eventos más importantes de tu vida, como mínimo son 10, ¿listo? Entonces ahí los colocas. Bien. En el segundo, esto es un... La del personaje también. La del personaje es un foro que va, cuando tú entres a la plataforma, vas aquí al menú de herramientas, hay un botón que tú vas a ver que dice foros. ¿Listo? Ingresas ahí y buscas el foro que se llama foro personaje histórico. Ahí ingresas y vas a hacer eh, tu escrito. Como te digo, mínimo un párrafo. Lo, lo que más me gustaría ver es dos párrafos, alrededor de dos párrafos, donde ustedes hablen sobre este, este personaje histórico, ¿ok? Pero entonces estas dos primeras son, eh, son escritas. ¿Listo? Perfecto, ustedes van a gracias. realizar un video, pero es Thank la última teacher. evidencia de la última semana. Y si tú quieres ver las instrucciones, está en la guía de aprendizaje, si te quieres ir adelantando e irlo a como mirando a ver cómo lo vas a hacer. En la guía de aprendizaje están las instrucciones. Y yo en las próximas semanas, ya en la última semana, les estaré diciendo, bueno, esto es lo que ustedes tienen que hacer en ese video. ¿Listo? Pero obviamente, como te digo, tú te puedes adelantar y vas leyendo las instrucciones en la guía de aprendizaje. ¿Vale? Aníbal, ¿tú, ¿tú sabes dónde está la guía de aprendizaje? No tengo muy claro. Vale. Bueno, hagamos, hagamos lo siguiente, porque creo que este es tu primer curso de inglés virtual con el SENA. Sí, pues yo con mucha dificultad he hecho, eh, eh, he respondido las el, los otros cursos, pero pues mi fuerte no es ese. Tanto que eh, la, el de las ventas y compra y venta me tocó con un títere porque yo no supe hacer la animación ni nada de eso. Vale, no hay problema. Me tocó no coger un títere, poner los, las, los, el mercado ahí en la cama y el títere me vendiera cosas. Porque no... Ah, ok. Bueno, muy creativo. Muy creativo. <ríe> vale, lo importante es uno, como decimos en Colombia, buscarle sí, la forma. Me tocó porque vale. yo ya estaba desesperado y no sabía cómo hacer. Sí. Vale, no te preocupes. Espérame que... A ver, me toca aquí iniciar sesión en línea. Bueno, mira, entonces así entonces, rápidamente... Toda la guía que me puedas dar, ¿no? Sí, no, claro, claro que sí. Mil gracias. Claro que sí. Bueno, mira, va, voy a entrar acá rapidito. Ustedes son nivel 4. Eh, y entonces te voy a mostrar que, cómo es la dinámica. Entonces, ya tú sabes, cuando te ingresas a la plataforma, eh, acá al principio están los anuncios. Entonces, cada semana los instructores les enviamos anuncios guiándoles en qué es lo que hacemos cada semana para que tú, por favor, vayas leyendo. Por ejemplo, aquí en, esta, en, este, en este anuncio, anuncio de la semana 2, yo les indico qué es lo que vamos a hacer durante la semana 2. Aquí tú puedes descargar la guía de aprendizaje, que en el SENA nos guiamos por guías de aprendizaje, en donde les especificamos qué es lo que hacemos a lo largo del curso. Es un documento un poco extenso, pero que te va a decir paso a paso qué es lo que vamos a hacer. Sin embargo, pues obviamente nosotros también les indicamos. ¿Okay? Aquí está la evidencia calificable que debes enviar, aunque como te digo, eh, la modalidad virtual permite que tú eh, trabajes a tu ritmo, 
¿ok? Si tú quieres envías todas las cuatro evidencias en la primera semana o vas semana por semana y envías una evidencia una semana, otra evidencia la otra semana y así. Lo importante es que tengas en cuenta que el 11 de septiembre se cierran todos los enlaces para envío de evidencias, ¿ok? Entonces, esa fecha es muy importante que la tengan en cuenta. Disculpe, profe. Eh, ¿Cómo por qué entramos aquí? ¿Por, por, eh, cuando te ¿por ingresas cuál ruta? A Sena Territorio. Mira, Sena Territorio. Sí. Yo te voy a enviar acá el enlace para que lo tengas. Ahí te lo voy a enviar al chat. Mira. Ahí te lo envío el chat, Sena Territorio. Por ahí ingresas con tu usuario, que es tu número de documento y la contraseña, la que tú hayas establecido con Sena Sofía Plus. Si no la recuerdas, la puedes restablecer. Ahí hay un, un link para restablecer la contraseña. ¿Listo? Entonces, mira, un botón supremamente importante, el del contenido del curso, porque ahí está pues, todo el contenido del curso. <ríe> ¿Sí? Les vamos aquí a Proyecto. Aquí en el cronograma, aprendes, en el cronograma, perdón, en el cronograma está todo lo que vamos haciendo a lo largo del curso, ¿listo? Están las fechas de estas conferencias web, están las evidencias, están las fechas, aquí vas a ver que el 11 de septiembre es la fecha límite, listo, ¿vale? Mm, y actividades iniciales, estas actividades son las primeras que hacemos, que no son calificables, pero importantes, por ejemplo, tener actualizados los datos personales en Sena Sofía, hacemos un diagnóstico de saberes previos, que no es calificable, simplemente un sondeo y eh, finalmente pues vas a hacer la participación en el foro social para que nos conozcamos un poco más, ¿listo? Para conocerte. De ahí, esta carpeta muy importante, actividades de aprendizaje. ¿Listo? ¿Por qué es tan importante? Pues porque aquí está casi que todo. ¿Qué está? Está la guía de aprendizaje, que es el documento que yo te decía. Aquí tú vas a encontrar... Eh, las instrucciones para todas las evidencias, todas las tareas que vamos a hacer a lo largo del, del curso. Entonces ahí está, ahí te lo dejo para que tú lo leas. ¿Listo? Sin embargo, ya saben Gracias. que nosotros en, eh, les decimos qué hacer. ¿Listo? Componentes, ¿Qué son los componentes formativos? Nada más y nada menos que el material de estudio. ¿Ok? Esto es lo que tú vas a estudiar cada semana. Entonces, en esta semana, la semana 2, estamos estudiando este componente formativo, When I Was Younger, ¿ok? Entonces, estudialo. La idea es que, chicos, cada vez que tengamos nuestras sesiones en línea, ustedes ya hayan estudiado el componente formativo. Si no lo han hecho, no hay problema, pero la idea es esa. Entonces, por ejemplo, en esta primera sesión, o esta más bien segunda sesión, la idea era que ahí hubieran repasado When I Was Younger. Para nuestra próxima sesión la próxima semana, pues entonces la idea es que ya hayamos estudiado el segundo componente formativo y así. ¿Listo? Eh, bueno, ya sabes Gracias. que el envío de las evidencias se hace aquí, donde dice actividad de aprendizaje 1. Aquí tú vas a poder enviar las evidencias. Aquí te da el espacio de ver evidencia y las vas a poder enviar. La primera, la del personaje histórico, que pues es un foro, te va a llevar a los foros. Y el tercero, que es el del cuestionario. ¿Sí? La última evidencia calificable la van a poder enviar aquí donde dice actividad de aprendizaje 2, que dice video presentación. Ok, aquí está el instrumento de evaluación para que ustedes vean en qué se van a evaluar, qué les voy a evaluar yo al momento de calificar. Y para enviarlo lo hacen aquí por medio de ver evidencia. ¿Listo, chicos? ¿Vale? Entonces, eso es Bien. lo que se hace. Recuerden que cuando no puedan asistir a estas sesiones y quieran ver las grabaciones, pues van a este botón donde dice sesiones en línea. Y aquí, pues en este momento, ah, bueno, sí está la primera. Esta es la primera sesión en línea que la generamos la semana pasada. A partir de mañana vas a poder ver la grabación de esta sesión del día de hoy aquí abajito. ¿Listo? Entonces, cuando no puedas asistir a la sesión, ves la grabación. Pero si puedes asistir, asistir aquí te esperamos, ¿vale? A ti y a todos. Perfecto. Listo. David, yes. David Duns, veo que tenía la micrófono. Sorry, I, I was trying to, I was trying to activate my, my, my microphone. Um, well, I have a question. Good morning, first of all. Um, I already sent my activity, but I don't know where to see the uh, result of your evaluation. Where can I see the, uh, oh, okay. uh, the, like the results, the, please? The grades. Uh -huh. All right. Good question, David. So let me show you here. We go here to the beginning to the uh, front page or the, the, the 
initial page. And you go here where it says um, calificaciones, okay? So you go here to calificaciones, okay? And here, um, here what you have to do is you're going to omit. Please omit sondeos. Esto los voy a cerrar para que ustedes no los vean. You are going to open here where the, the green column where it says actividades eh, complementarias. So you click here on this uh, plus sign. You click on it, and then you will see three columns, okay? Uh, then you click on each of these uh, signs. For example, if here, if you place, you stay, look at cursor acá. Uh, well, se supone que aquí dice, okay, cuestionario. So this is the cuestionario. So when you do the cuestionario, si ves aquí una A, quiere decir aprobado. En el SENA tenemos dos notas. A de aprobado, que es si sacas de un puntaje desde 70 hasta 100, obtienes eh, apruebas, ¿listo? Si tú ves aquí una D, una D, deficiente, no aprobado, quiere decir que no aprobaste esa evidencia, ¿ok? Entonces, por ejemplo, por ejemplo, en el caso de los cuestionarios, tú vuelves y lo realizas hasta que lo apruebes, ¿ok? Eh, y con el foro, con el foro, pues entonces... Eh, el foro yo te lo califico y si por alguna razón no seguiste las instrucciones, pues entonces no vas a aprobar y yo te digo qué fue lo que pasó, que no aprobaste. Para ver en mi comentario, tú te vas a los foros, buscas tu participación y miras mi comentario y haces las, eh, las correcciones. ¿Cómo haces las correcciones? Básicamente participas de nuevo con las correcciones que yo te, te indiqué. ¿Listo? Si abrimos acá, mira, si abrimos acá, línea de, a ver, esta es la línea de tiempo de situaciones pasadas, pues aquí tú vas a ver de nuevo una A o una D. ¿Listo? Y finalmente, aquí en este espacio, el video presentación, igual una A o una D. Yo mañana, o bueno, puede ser hoy también, les voy a enviar un video tutorial donde les indico cómo a ustedes les va a salir, porque pues en este caso estoy en modo modo aprendiz y no va a salir exactamente como le sale a ustedes. Pero entonces, en el video que yo les envío, les muestro cómo ustedes, cuando están acá y tienen, por ejemplo, una A o una D, cómo pueden ingresar y ver mi comentario, porque yo siempre les dejo un comentario, sea que aprueben o no aprueben. Si no aprueban, importantísimo que ustedes miren mi comentario de por qué no aprobaron. ¿Listo? Pero entonces, eh, ahorita, ahorita, cuando terminemos la sesión, les voy a enviar eh, a ese video tutorial de cómo pueden ver las, las, eh, las calificaciones acá. ¿Listo? Vale, vale, muchas gracias. Ok, you're welcome. You're welcome. All right, guys. Eh, uh, David y Aníbal hacen parte ya del grupo de WhatsApp. Eh, sí, ya yo estoy en el grupo de WhatsApp. Gracias. Awesome. Yes, very good. Listo. Sobre todo... Sí, señora. Fantastic, Aníbal. Good. Porque por ahí es donde yo envío muchas cosas que les van a poder ayudar a ustedes, sobre todo que sé que este es su primer, es su primer nivel, ¿vale? Su primer curso con nosotros. Ok, guys. Awesome. Ok, so we're going to start because we have many things to do. Many things to do. Jacqueline, Aníbal, si necesitas por el chat del grupo, te podemos ayudar. Claro que sí. Claro que sí, por el chat del grupo... Todos te, te colaboramos. Thank you so much, Jacqueline, for your um, offering. Offering. Okay, very good. So, guys, we're going to start. We're going to start with today's class because we have many things to do, right? Okay, so the lesson of the week, guys. How was your weekend? We're going to talk about how was your weekend. Uh, today we're going to talk about was and were. ¿Cómo podemos...? Eh, utilizar el verbo to be pero en pasado ustedes saben que el verbo to be es un chico irregular y digamos que no se ciña a las reglas ok, entonces digamos que tiene hoy su propio espacio por esa razón ok, we're going to talk about time expressions for the past ok, and also we're going to talk about special occasions how to talk about special occasions, ok alrighty guys, very very good, so Let's begin with this. So, how was your weekend, guys? So, for example, si alguien les pregunta a ustedes, how was your weekend? Oh, well, I can answer, 
oh, it was great, you know, it was great. And then you can be more specific. It was great. I went to visit my family. I went to the park. I went to the pool. When you, you, you can say the activities you did over the weekend, right? O podemos decir, oh, it was busy. Busy. A lot of things to do, right? Estuvo muy ocupado. It was busy. Yeah? Or you can say, it was boring. Yeah, it was boring. I didn't do anything. No hice nada. Chicos, cuando ustedes quieran decir, I no hice nada. Se dice in English, I didn't do anything. I didn't do anything. Oh, it was boring. I didn't do anything. I was at home watching TV. Eh, it was boring. Oh, boring quiere decir aburrido, no? Boring. Or you can say, oh, it was it was relaxing. Yeah, it was relaxing. I went to the beach. I laid on the sand. It was great. Yeah, it was relaxing. Listo, chicos, entonces. Vamos a hablar del verbo to be en pasado. Ok, el verbo to be... Eh, como les decía ahorita es un verbo irregular que digamos que tiene su propia forma de ser es su propio auxiliar eh, es un chico diferente listo bien y lo utilizamos cuando queremos indicar eh, feelings sentimientos o estados en el pasado ya yeah? how was your weekend oh it was great it was busy it was boring it was relaxing ok now guys eh, también utilizamos el verbo to be en pasado para hablar sobre the location, the location. For example, were you at home at the time of the tremor? Guys, los chicos que, viven, que vivimos en el centro del país, the center of, 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 of the country, three days ago, four, four days okay. ago, there was a tremor, un temblor, a tremor, okay? So question for you guys, were you at home? At the time of the tremor. Yes or no? For example, guys. For example, David, in your case. Yes. No, I was working. I was on my on my on my office. You were in your office. Oh my goodness! And was it? Uh, you live in Bogota, right? Yeah, right. Okay. Was it very strong? What? 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 Um. <laughs> What floor were you in? What floor were you in? Uh, honestly, uh, uh, it was strong, but I didn't notice until I go out my office uh, when I saw the people so scared right. that when I know uh, it was very, very strong. Oh, okay. So you didn't feel the movement much? No, because my, uh, my office is in, it's, in, uh, it's located in the first floor. Oh, uh, in the see. building, so I, I didn't feel uh, the move so strong. I see. Oh, okay, interesting. So you didn't feel it that much. Okay. So David was at work, right? What about Aníbal? Where were you at the time of the tremor? Aníbal, veo que tienes el, el micrófono activado, pero no te escuchamos. Hmm. Qué extraño, bueno. Si quieres, lo, lo cierras. Yes, uh, okay, good. you hear me? Yes, I can hear no. you. Yeah, yeah, I can hear you. No. Eh, bueno, se te escucha así como medio... Medio eh, parece que este, la señal la señal está como mala cada rato me dice que se va la señal ok, now, se va el... ahorita te escuchamos súper bien bien, perfecto so where were, were you at home at the time of the tremor? oh yes I, I was at the kitchen uh -huh. eh, cooking my my lunch ok eh, it was very Strong and very large. Large? Very long. Very long. Large is good? No, you would say long. Largo. Long. Very long. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, very long. My God. And do you live yes, on the, the first the, floor, the time, second floor? The time of, of the tremor. Uh, I think I 
I was uh, uh, on the second floor. Uh, my, my, I, ¿cómo se dice miedo? I my, was scared. My, I was scared. My scared was when, when I, I, uh, I saw that uh, uh, was very long the, the tremor. Mm -hmm. Okay, okay. In that case, dirías, my fear. Yeah, my, my fear was when I saw. A very, a very bad. My fear. Mm -hmm. My fear, mi miedo, mi temor. Mm -hmm. Well, I, I, my fear was uh, uh, more bigger when I, I saw the long, that the tremor. It was a long uh, tremor, yeah. But uh, I only... Only, I only going to the bathroom. Mm -hmm. Um, I wait. I wait there. You waited in the bathroom to to finish the, the summer. Oh my gosh! Yeah, well, and it was very the strong. Pe it was the people say the people say that is the is the place is the place more secure. More, uh, the, the, the more security. Uh, you can say it's the safest place. It is the safest place in the house. Safe place in the, in the, in the travel. The bathroom. The um, I. The bathroom really? is is the the more safe. The safest. The safest in a, in a travel place. I recommend. Yeah. Really? Okay. Safe. That's yes. interesting. That's interesting. Oh. Then, uh, I was alone. I was alone. Uh, okay. I was alone uh, in the in in, in this time. I, I was uh, so quiet. Mm -hmm. Quiet. Tranquilo. Uh, yeah. Quiet. Mm -hmm. Yeah. Quiet. Mm -hmm. uh, and past the tremor, I I seen uh, so. So sad, so sad, so so alone. Yeah, yeah, I know, I know. It was very, very. Scary. I think in my in my son. Yes, I I see I. Como es pasado es de de pensar, think, thought. Thought. I thought of my son. Thought. thought. Well, I thought in my family, in my sons, and my wife. And I was, and I, I was um, founder, fond, fond day. Um, okay. Yeah. And, uh, yeah, I know it was scary. You were thinking about your family. Where are they? What are they doing? Are they okay? I know it's it's terrible. It's it's a very uh, scary feeling. Okay. Scary. Cuando uno quiere decir que algo es miedoso o algo es, eh, como dice una amiga mía, asustador, <ríe> que da susto, da miedo, uno dice, oh, that's scary. A tremor, an earthquake, is very scary. Ok. All right. Ok, very good. So, scary. Very scary moment. Scary moment. Ok, super, guys. So, um, guys, let's see if you remember... Where were you yesterday? We're going to test your memory. Test your memory. Where were you yesterday at 6 p.m.? Tell me. Where were you yesterday at 6 p.m.? In the, in the morning or? 6 p.m. Ah, 6 p.m. Okay. Tell me, guys. Do you I, remember? I was I was uh, in meeting with a friends. Okay, so Aniva was in a meeting with friends. Okay, very good. What about I don't know the rest of you? Tell me, where were you, guys? Where were you yesterday at six p.m. Uh, in my case. Um, I was the dinner with my husband. Were you pre
preparing dinner or eating dinner? Eating, eating, ah, okay. eating dinner. You were eating dinner with your husband. Okay, very good, Jacqueline. Who else? Who else, guys? Tell me, what were you, excuse me, where were you at 6 p.m. yesterday? Hilda, yes. Uh, I was in the living room mm -hmm. with my husband mm -hmm. uh, enjoy a delicious coffee. Oh, so you were you were you were washing the dishes and drinking coffee? Yes? Uh, yes. Oh, okay, nice. All right, very good. So you were with your husband at home. Okay, very good. Guys, one more person, one more person. Tell me, where were you at 6 p.m. yesterday? Tell me. Where were you at 6 p.m. yesterday? Do you remember? What was your location? Yes. In my case, yesterday at 6 p.m., I was walking. I was walking around the block. Yeah. All right, guys. All right, guys. Look at the pronunciation, guys, because many times these two words se, se pueden confundir en la pronunciation, right? So the first one is coques con h, que quiere decir donde, is where, where, right? This one, el pasado del verbo to be, were, where were you, where were you, okay? So where were, you were, we were, they were. Okay, that is the pronunciation of these word of, the, of this word. Okay, all right. Listo, chicos. Entonces podemos utilizar el verbo to be para hablar de feelings and states in the past to talk about the location, your location, a person's location in the past. Pero también we can use it for to talk about time, the distance, the climate, and the cost of something. Yeah. So, for example. Uh, um, you can talk about, oh, it was a long trip, okay? It was a long trip. Fue un viaje largo. It was a long trip, okay? So in this case, you can talk about time, pero también puede ser distance, depending, yeah? For example, if you're talking about the climate, si estás hablando del clima de ayer o de la semana pasada, you can say it was. It was very sunny this morning, or it was very sunny yesterday. It was rainy uh, on the weekend, yeah? Okay, so for example, guys, in your in your city, what was the uh, the weather like yesterday, or what was the weather like this, week, this weekend? Tell me, what was the, voy a colocar aquí la pregunta, what was the weather like this past weekend tell me guys what was the weather like uh this past weekend what was what was the weather so guys remember when you're going to mm. answer cuando vamos a responder entonces diríamos it was okay it was sunny rainy windy uh, it was partly cloudy. What was the weather like this past weekend in your city? In Bogota, uh, it was very strange climb. It's a, a one hour mm -hmm. a rainy, uh -huh. one hour a sunny, okay. a one hour cloudy. Again, uh, in, the, um, rainy okay. and uh, like that all the day. Really? Wow. That was crazy. Crazy weather. <laughs> so, so strange. Yeah. Uh, very strange. Uh, here, uh, the last the last uh, years, uh, Bogota, Bogota is, is, is like that. Mm, okay. Yeah. It's strange. Well, the, the weather around the world is crazy it's crazy uh in many places it's very hot 
other places is cold it rains and rains and rains it's crazy for sure okay I remember when I was little and I went to Bogota I remember that Bogota used to be very cold after like three or four yeah. it was very very cold yeah now it's not so cold it's not so cold now so time yeah. change time change okay good that's great guys that's great chicos también cuando hablamos del costo de algo sí for example if you're talking about your jeans you can say oh these jeans were very expensive okay or this computer was not expensive okay so when you talk about the price of something you can say you can use was or were okay chicos remember cuando utilizamos were es cuando hablamos de algo que está en plural sí for example the jeans siempre jeans va a ser una palabra en plural okay so jeans were expensive if it's only one object for example the cell phone or the computer or whatever Uh, you say was the cell phone was not expensive or the computer was a little expensive okay listo chicos so when you talk about the time the distance the climate or the weather or the cost of something you can use was or were okay guys so guys remember this remember the form vamos a recordar la forma i was happy you're talking about your emotions your feelings oh i was happy okay yesterday or this morning in the past you chicos se acuerdan que ustedes saben que you puede ser tanto singular como plural right you one person you pero si yo me refiero a un grupo de personas you in plural en ambas ocasiones, sea singular o plural, siempre va a ser con were. You were in my house yesterday. Or you were my students last um, course. Yeah? He was thirsty. She was a waitress. It was small. Okay? So cuando hablamos de singular, was, was, except you. Except. Okay? Cuando hablamos en plural, we were in the theater. You were skinny. They were noisy. Okay? Guys, what is skinny? Yo creo que casi todos podemos decir que cuando estábamos little or adolescent, teenagers, we were skinny. What is skinny? Ni, ni, skinny es cuando es alguien muy delgado? Yes, yes. Somebody that is very, very thin. Very, very thin. Okay, so skinny. Uh, okay, yes. And Skinny? noisy. What is noisy? Ruidoso. Correct. Yes. Noisy. Okay. So, for example, when you go to a concert, oh, the concert is very noisy. Very, a lot of the music is very loud. Noisy. Ruidoso. Okay. Yeah. Listo, chicos. Entonces, ya sabemos que eh, eh, este es el uso del verbo to be. Ok, esta es la forma, was, si vamos a hablar de algo en singular, y si vamos a hablar en plural, ya saben que es were, was and were, ok, no were, <ríe> we, eh, were, ok, were, we were, ok, guys, alrighty, um, ok, now, in, in, in negative, bueno, antes de pasar a esta parte, in negative, guys, si yo quiero decir yo no estaba, o yo no era, well, There are two ways. Hay dos formas, chicos. Ustedes ya saben que uno podría decir, yo no estaba feliz, o yo no estaba contenta. I was not happy. I was not happy. ¿Ok? Pero, ¿se acuerdan que les he dicho que los nativos del idioma inglés les gusta mucho utilizar las abreviaciones? Así que es más común que ustedes escuchen, I wasn't. Oh, I wasn't happy. I wasn't. Yeah. I wasn't happy in the party. No sé qué pasó. I wasn't happy in the party. Wasn't. Wasn't. ¿Ya? Yeah. Um, si sí, vamos a hablar en plural. Uh, vamos a decir que ellos no estaban en casa. They. Like this. Wasn't. They. 
weren't, weren't. They weren't at well, home well. last night. Okay? Okay, guys? So, wasn't, negative, and weren't, weren't. Okay, guys? So, this is the, the negative form. Okay? This is the negative form. Wasn't and weren't. Importante, chicos, como siempre se los digo, acostumbrémonos a utilizar las abreviaciones porque todo el tiempo se usan por los nativos del idioma inglés. Ok, so I wasn't happy. En vez de decir, I was not happy, uh, I wasn't happy. Ok, chicos, bueno, les doy ot otro tip. Cuando en inglés se utilizan las formas largas, muchas veces se utiliza para enfatizar algo. Ok, entonces, por ejemplo, yo quiero enfatizar que yo no estaba contenta en la fiesta. No estaba contenta. Entonces, yo lo enfatizo utilizando la forma larga, diciendo, I was not happy at the party. ¿Ya? Yeah? Pero estoy haciendo como un énfasis. ¿Ok? O, eh, por ejemplo, si yo quiero decir, ustedes no estuvieron en clase. ¿Sí? Entonces, yo lo diría de forma larga. You were not in class yesterday. ¿Ok? Para hacer un énfasis. Pero simplemente quiero decir que no estuvieron en clase. You weren't in class yesterday. You missed it. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, eh, quiero que sepan eso, chicos. Que muchas veces los nativos del idioma inglés, cuando quieren hacer un énfasis, utilizan las formas largas. ¿Ok? Pero si simplemente queremos informar algo, utilizamos las formas cortas para que sonemos un poco más eh, nativos, un poco más natural. ¿Listo? Muy bien, chicos. Ahora, in English, in English, ya sabemos cómo decir hay, ¿cierto? Que hay una, mmm, que hay una pelota en la caja. ¿Ya? Yeah? So, there is, right? ¿Sí o no, chicos? ¿Ustedes se acuerdan cuando vimos eso? Creo que fue en segundo. There is. There is a ball in the box. There are many people in the classroom etcétera, ¿ya? Lo sabemos decir, expresar in present. Pero si yo quiero expresar algo en pasado diciendo que había, había mucha gente o había una fiesta, ¿sí? En inglés, ¿cómo expreso eso? Ah, very easy, guys, very easy, look. There was and there were, okay? So there was, guys, is for singular, yeah? So for example, I, I want you guys to Imagine this in your in your in your heads, okay? Imagine that this weekend, this Saturday, past Saturday, you went to a party. Yeah, you went to a party, okay? And I want you to remember or imagine what was there at the party house. So what was there? For example, you can say, oh, okay, so at the party there was a horse, no sé, era el tema de la fiesta, era medio en el oeste, and there was a horse, okay, all right, okay guys, so I want you to imagine, I want you to imagine this party, and please tell me what was there at the party, tell me, what was there at the party? In my party, there was a horse, okay, it was a a crazy party with a horse. You tell so, me. There was a vallenato, vallenato group. Oh, cool. Okay, there was a vallenato group. Do you like vallenato, Aníbal? Oh, yes. Okay. I like salsa and vallenato. Awesome. So, you were, you were happy at the party, yeah? I enjoy, I enjoy the salsa. Awesome. Fantastic, me too. I love salsa I, too. <laughs> I like dance, I like dance every, every, every fiesta, I party, every, every party, every party I, I, I love dance. Oh, that's fantastic. Okay, so you're a dancer. You like dancing a lot. That's great. Fantastic. It's a great activity to do. Okay, guys, tell me, tell me more, tell me more. What was there at the party? What was there at the party? There was a um, mosh. Um, How do you say pasabocas, teacher? Um, pasabocas, wait, give me a moment. 
snacks. Snacks. Ah, yeah. uh, snacks. Uh, snack. Yes. Yeah. Ah, but look, um, Jacqueline, snacks is in plural, so... Uh, see, yes, sorry, where? Exactly. There were uh, snacks. Okay, so there were snacks, right? We yes, teacher, sorry. That's okay. There were snacks. Yeah, nice. There were snacks. Ya saben, cuando sea en plural, ya eliminamos el, el A or A, right? Because A means one, so no. There were snacks, yummy. Snacks are always a plus in the party. All right, what else, guys? Tell me, what was there at the party? What was there? At my party, there was a horse. At Anibal, uh, excuse me, Anibal's uh, party, there was a vallenato group. At Jacqueline's uh, party, there were snacks. Tell me, tell me more. What was there at your party? There were uh, there were a lot of people and there were lights for different colors. There were lights. Lights, you said? Yes. Oh, of cool. different colors. So it was a very cool party with lights and everything. Whoa, nice. Awesome. Awesome. Okay guys, one more. One more of you, please. One more person. What was there at this imaginary party? What was there? Tell me more, tell me more. There were a drink, there were There were drinks, uh-huh, okay. Drinks. Like what? Yeah. Like beer, wine, mm. sodas. Refrescanti. Ah, okay. Sodas. Well, okay. They were refreshing drinks. Yeah, sure. Yum. Great. Okay, guys. Awesome. Awesome. There were re refreshing drinks. Guys, so remember, cuando queremos expresar lo que había en un lugar, sí, lo que había, entonces utilizamos there was... Si es una sola cosa, si es singular, there was a horse, there was a vallenato group. Okay? Now, if you talk about plural, habían tales cosas, bueno, pues decíamos there were, there were snacks, there were a lot of people, there were lights of different colors, there were refreshing drinks, etc. Okay, guys? So there was singular, there were in plural. Okay? The same, if you want to express lo que no había, igual, there wasn't, there weren't, there wasn't, there weren't. For example, at the party I attended, there weren't mm, any kids. Yeah, there weren't any kids. Okay, or you can say there wasn't um, alcoholic drinks, for example. Era una fiesta... Masanita. <laughs> okay, there, there wasn't alcohol. Oh, excuse me. No, no. Uh, esto es tan plural. Entonces, there wasn't alcoholic. Uh, vamos a cambiarlo. There wasn't. Uh, they, they weren't beautiful girls. <laughs> oh, okay, okay. <laughs> okay, yeah, sure. There weren't beautiful girls. Okay. Can happen. It's only uglies. Only, only <laughs> ugly girls. Oh my goodness. <laughs> okay, guys, good. Listo, entonces negación. There weren't. Si estamos hablando de algo en plural, there weren't any kids. Yeah. Si estamos de, de, hablando de algo en singular, there wasn't a host. There weren't beautiful girls, for example. Okay. Okay, guys. So, do you think you have a good memory, guys? Do you think you have a good memory? Yes or no? More or less. More, more or less. less. Yes. Kind of. Yes. Yes, okay. Not too much. But... We'll see, we'll see. Vamos a ver, we'll see. Chicos, cuando ustedes quieran decir, vamos a ver, la expresión es esta. We'll see. Para que la noten por ahí. We'll, we'll see. see. Ya las coloco ahí en el chat. We'll see. Hmm, we'll see, we'll see. 
All right, so guys, we'll see. I'm going to show you a picture for 30 seconds, only for 30 seconds. I want you to look at the picture, okay? Observe the picture. And then I am going to remove the picture and you will tell me what was there in the picture, okay? From your memory, you cannot, no van a hacer trampa, don't cheat. Chicos, cuando ustedes quieran decir no haga trampa, don't cheat. Okay, don't cheat. No cheating. O también se puede decir no cheating. Cualquiera de las dos expresiones. Como no hagas trampa. No cheating. Um, don't write. No, only your memory. Use your memory for this exercise. Okay, guys? So, estoy buscando aquí un timer. Una, un temporizador. Eh, reset. Mm, stopwatch. Okay, wait, I know a timer. In timer day 30 seconds 30 seconds okay guys so let me sh i'm going to show you the picture 30 seconds y luego la quito i remove the picture okay so uh let me show you here okay guys you have 30 seconds go 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 analyze look okay don't cheat don't write no 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 only observe memorize memorize Okay. If you don't know what to say, you can memor you can look in the dictionary. Okay guys, stop. Stop, stop, stop. Okay. Uh we're gonna go back here. Okay guys, so I want you to tell me, I want you to tell me what was there in the kitchen. What was there in the kitchen? Raise your hand and tell me. What in the kitchen there was an, an, an apple. Yes, that's right. The there table. was an apple. Correct. What else? There was a cactus. Jesus, what did you say? There was a cactus. There was a cactus. Yes, correct. Very good. Jacqueline, what did you, what, what was there? There were uh, chairs. Uh -huh. How many? Do you remember how many chairs? Two. Two chairs. Okay, exactly. Two chairs. Very good. Uh -huh. What else? What else, guys? What else? D David, yeah. They were two lamps. lamps. They were? They were? Two lamps. Two lamps. Okay. Two lamps. Okay. All right. What else? All right. What else? There, were, there was a microwave. All right. That's correct. Mm -hmm. Okay. What else? There was a, ta a table. Correct. Very good. Mm -hmm. What was there? What else was there? There was a painting. A painting? Oh, yeah. Uh, I remember, uh, ¿cómo se dice cuadro? A picture. A, a painting or a picture. Yes. Mm -hmm. Okay, good. Good, good, good. There was a stove. A stove. A stove. Uh, yes, there was stove. a stove. Yeah, correct. Okay. Uh, what else? I will remember uh -huh. uh, chairs. Okay. I were. No, I was remember chairs. There were. There were chairs. Yeah, there were chairs. Correct. That's right. Okay, what else? Guys, what else? Give me more details. More details. No? There was there a was, uh, dishwasher. There was a dis dishwasher. Um, hmm. Well, uh, this looks like a stove, okay? More like a stove than a dishwasher. Yeah. But near to a stove. Maybe, maybe, we don't know. <laughs> maybe inside this there is a, there is a dishwasher. Um, oh, they, they was a coffee there. maker. Coffee maker? Yeah, yes. yeah, there's a coffee maker. Uh, at left, at left. On the left? Oh, very nice. On the left. Okay, good guys, good. Tell me, what is the color of the chairs? Who remembers the color of the chairs? Blue? Red. 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 Ah, good, good job, red. Okay, guys, awesome. You guys have good memory, you do. Look, guys, look, let's, let's check, let's check. So, yes, 
there were two red chairs, there was a table, there was an apple, there was a cactus, there was a painting or, or a picture. Chicos, la diferencia, digamos, entre painting y picture, ya saben que painting es algo que es pintado a mano, entonces sería un painting, mientras que picture es algo impreso, ¿ok? In this case, digamos que es un picture, it's a picture. Uh, we had an oven, correct, um, a microwave, there was a microwave, there was a coffee maker, probably this is a coffee maker right here, or this one, or this one. Dishwasher. A dishwasher, well, ahí está como el dilema, we have a dilemma here, because I think this is a uh, stove, una estufa, oh. but a dishwasher, could be, podría ser, could be, but I think this is more like a stone. More like a stone. Yes, on the right, on the right of the picture, there is a sink in there. A sink. A sink. Yeah, I see. Yeah, yeah, yeah. Now, guys, there is a sink. Oh, you, you were talking about the machine. Yeah, this is a sink, okay? This is a sink. But if you talk about the machine, la máquina que lava la, la losa, se llama dishwasher, okay? So it's different, yeah? Si se refieren a esto, entonces esto es un sink. This is a sink, okay? Dishwasher is the machine. Um, so I don't, I don't know. I don't think there is one here. There were two lamps, correct. There were two lamps. ¿Qué más dijeron ustedes? What else you said? I think that's it. Creo que eso fue todo, but good guys. Good job, okay? Ok, guys, muy, muy bien. Muy, muy, very, very good. Entonces recuerden, cuando queremos decir que había algo en pasado... There was one thing, there were four plural, for different things. Okay, guys? Alrighty. Well, ahora, chicos, hablemos de que, obviamente, cuando hablamos del pasado, chicos, pues las expresiones de tiempo deben de cambiar, ¿ok? Cada vez que hablamos en diferentes tiempos, si hablamos en presente, pues utilizamos unas expresiones de tiempo, pero si hablamos en pasado, muchachos, pues esas expresiones van a cambiar un poco. Voy a colocar esto un poco más grande acá. Entonces, cuando ustedes hablen, por ejemplo, en pasado, podemos utilizar la palabra last con diferentes palabras. Last night, anoche, last night, yeah, that was the past. El fin de semana pasado, last weekend, okay, the last weekend was a long weekend. El año pasado, last year, last year, okay, last year. Chicos, ustedes van a ver que aquí hay, una, hay un link, como una unión, y van a escuchar que esto suena last year, last year, ok, así, last year. Last Wednesday, el miércoles pasado, cada vez que ustedes se quieran referir a un día de la semana pasada, en la semana pasada, last, last weekend, eh, last Wednesday, last Monday, last Friday, last. La um, Navidad pasada, last Christmas, right, o el mes pasado, last month, you see guys, so last, cuando hablamos de pasado. Ago, well, this is a little different, chicos. this is a little different to Spanish, porque en español decimos hace cinco minutos, ¿verdad? Esa palabra hace la colocamos al principio de, de la frase. Pero en in, in English, no. In English you say five minutes ago. Hace cinco minutos. An hour ago. Hace una hora. A week ago. Hace una semana. Okay? A month ago. Hace un mes. A year ago, hace un año. A long time ago, hace mucho tiempo. A long time ago, ¿ok? All right. Ah, chicos, aprovecho para decirles esto. Ustedes saben que en español uno dice hace 15 días, ¿verdad? Uno utiliza la expresión 15 días, ¿sí? In English no se dice, ah, 15 days ago. No, no se dice 15 days ago. In English se dice two weeks ago. Two weeks ago. Entonces, chicos, ahí tenemos que hacer un cambio. No vamos a decir, cuando me quiero referir a hace 15 días atrás, digo, ah, 15 days ago. No, no es la expresión que se utiliza en inglés. En inglés se dice, two weeks ago. Lo mismo para decir, hace ocho días, ¿sí? Que en español dice, ay, hace ocho días fui a tal parte. En inglés no vas a decir, oh, eight days ago I went to Cartagena. No, you say, one week ago. One week ago. Okay. One week ago. Okay, guys. So, expresiones que 
son diferentes en inglés para que las tengamos en cuenta. ¿Listo? Entonces no vamos a decir hace ocho días, vamos a decir one week ago. I went to Cartagena one week ago. O si queremos decir yo fui a Santa Marta hace dos semanas o hace dos, eh, en español diríamos hace 15 días, en inglés diríamos hace dos semanas, literalmente así. I went to Santa Marta two weeks ago. All right, guys? All right. Okay, and other expressions for the past? Yesterday. Ayer. Yesterday. Ayer en la mañana. Yesterday morning. Ayer al mediodía. Yesterday at noon. Ayer en la tarde. Yesterday afternoon. Ayer en la noche. Yesterday evening. Y the day before yesterday. Uh, antier. ¿Sí? En, en español tenemos una sola palabra, chicos. Antier. ¿Sí o no? In English, uh, for. <laughs> the day before yesterday. Para decir antier. Ok, guys. So, these are some expressions, time expressions, when you talk about the past. Ok, guys. Quería que las diéramos así rapidito para que ustedes las tuvieran ahí y las usemos when you're talking about the past. Ok. Ok, guys. Very good. Vamos a... Vamos a finalizar entonces con lo último que vamos a ver el día de hoy y es esto. Ok, good. So, special occasions, guys. So, you know that in our lives, in our lives, we have special occasions. For example, the birthday is a very special occasion, ok? Um, also, for example, the baptism, for some people, the baptism. The anniversary, if you have your husband, your wife, your partner, you have an anniversary. Also, for those of you who are parents, para aquellos que son padres, the birth of your children was very important, right? Okay? And also, for example, a wedding. A wedding was a very important event in our lives, okay? All right, very good. I want you to tell me, guys... I want you to tell me something. Um, when was your birthday? Si su cumpleaños fue este año, this year, this year, when was your birthday, guys? I want you to tell me. When was your birthday this year? For example, my birthday was recently, last month. My birthday was on July 31st. It was great. I had a great time with my friends, with my family. It was, a, it was a very good birthday. Tell me about your birthday. When was your birthday and what did you do during your birthday? My birthday was in February, February 22. 22nd, okay, February 22nd, okay. 20. 22nd, uh -huh. and I go to a special lunch with my wife and go to the movies. Oh, you went to the movies. Oh, that's great. That's great. I went. Uh -huh. went I went to the movies. You went to the movies. Excuse me. Okay, that's great. That was a very good um, birthday, Aníbal. That's fantastic. Yeah. All right. Okay, what about you, what about you Jacqueline? Tell me. Uh, when was your birthday and what did you do? Um, my birthday is 3 February. February 3rd. February 3rd. Mm -hmm. Sorry. I... Es que, bueno, no sé cómo se dice porque recién llegaba y me como la ciudad y estaba en pleno trasteo, mejor dicho. Ah, ok. So you can say I was moving. I was moving. Yes, I was moving. Oh my goodness, so you were moving and you were busy, I guess, busy, busy moving your your belongings. Yes. <laughs> okay, did you do anything special that day, Jacqueline? Anything special to say, okay, I am moving, but I am going to do something special. Or maybe the next Yes, uh... With, uh, yes, um, family husband, uh -huh. uh, prepared uh, lunch. Okay, all right. That's great. So you went to your yes. husband's family and you had a delicious lunch. 
Yes, teacher. All right, good. All right. So that was a very busy, busy birthday, but different, of course. All right. Yes. <laughs> I'm happy. That's great. I did it happy. You were really happy. I am glad. I am glad for you. Very good. Okay. All right, guys. Now, tell me who has in this in this class in this class who has children. Raise your hand. Levanta la manito. Raise your hand if you have children. <coughs> so Jacqueline has children. <coughs> I know. No, 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 teacher. I'm sorry. That's fine. So, Eliana and Hilda, you two have children. Eliana, do you remember the birth of your children? How was it? How was the birth of your children? Yes, teacher. Uh, his birthday was in was on June June 29th. June 29th. Okay. And what what year was that? What year? Uh, he was born in 2011. 2011. Oh, okay. So that was like 12, 12 years ago. Yes. Okay. Yes. He, yeah. mm -hmm. yes. And was the birth uh, easy, an easy birth or difficult birth for you? Uh... It's difficult. Yeah. Oh my gosh. Okay. It was very difficult. Yeah. Oh my goodness. It was a natural it was a natural uh, birth. Bear. Uh -huh. Was a natural bear, but in my opinion is uh, was difficult for the woman. I know, yeah. I imagine I am not I am not a mother, but I think no. that giving giving birth to a child must be very difficult. Yes, but it's the it's the better mm -hmm. the better in the world is the best. It's the best in the world, yes. I yes, know. it's the magical experience for me, mm -hmm. but it was very difficult. I I see, I see. After after you see you see your baby, it's like ah, all the pain is gone. Okay. <laughs> yes. It's correct. Uh -huh. Okay. Chicos, si no quiere decir como que se va todo el dolor. Uno puede decir, all the pain is gone. Yeah, all the pain is gone. Cuando todas las mamás dicen, cuando vi a mi bebé, todo el dolor se me fue. All the pain is gone when you see your baby. That's great, absolutely. That's beautiful. Okay, very good, very good. Eh, bueno, creo que Hilda tenía la manito levantada. Ya la bajó. Hilda, do you want to talk about how was the birth of your children? Uh, teacher, uh, I am not is understands mm -hmm. uh, good. I am so understand. It's okay. Entiendo más o menos. Okay, no problem. So how was? Entiendes hasta ahí how was? Sí, cómo fue? How was? Sí. The birth, el nacimiento, the birth of your children. So was it easy? I difficult, uh, painful. Uh, uh, the first, uh, my doctor mm -hmm. is difficult. Okay. Uh, traumatic. Really? Oh my God. And second, mm -hmm. and second is some uh, is easy. Easy. Uh, Más rápido. Oh, it was faster. Más it was sí. faster. Okay. Okay, nice. That's faster. great. Yes. That was great because, bueno, no, creo que no siempre, pero he escuchado que cuando el primer nacimiento es duro o difícil, creo que como que los otros también, pero en tu caso no, not in your case. The first was difficult and then the second was easy, was faster. Más rápido. Yes. That's great. Yes. Yeah. Exactly. That's great. Exactly. I yes. Glad. I am glad. Okay. All right. Very good, guys. Very good. Okay, guys. And finally, in this in this class, in this classroom, tell me who is married? Who is married? Raise your hand. Who is married? Anybody here is married? 
Well, we have Jacqueline and Eliana and Hilda. Okay, all right. So we have. I was. Okay, and you're good. Well, you can raise your hand too, of course. Yeah. Okay, guys. So let's go back, go back down memory lane, and tell me how was your wedding? How was your wedding? Tell me a little bit about it. Cuéntame un poquito. How was your wedding? Where was it? When was it? And how was the party? Okay. Let's begin with Jacqueline. Jacqueline, tell us about your wedding. I <laughs> bueno, yo tenía levantada la manera para antes es una pregunta. ¿Cómo se diría en caso de lo de los nacimientos que recibir el bebé en, cuando ya se están dando a luz es muy bonito? Okay. En mi caso que soy enfermera. Yeah, I know, I know. Um, well, you can say when you deliver a child, when you deliver a child. Deliver a child quiere decir cuando, cuando uno recibe el hijo, el, el niño. When you deliver a child. ¿Listo? Oh, ok. So, I think, okay. Jacqueline, I think that when you deliver a child, it must be something very beautiful. Oh, yes. Yeah. It's a wonderful experience. It's amazing. I... Um, uno se emociona como con la mamá. Uh, really? It's beautiful. Oh, yes, 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 it's beautiful. Oh, that was, that, I imagine, I imagine that is so beautiful. Mm -hmm. No la sufre con la mamá realmente. I imagine. <laughs> <laughs> Me imagino. I imagine. Yes. Oh my God, yeah. Pero sí, yo digo que es como el milagro de la vida, ¿no? El milagro de la vida es una cosa espectacular, hermosa. Yes. Mm -hmm. Ok, muy bien. Thank you so much, Jacqueline. So when you deliver a baby. Uh -huh. Ok, chicos, muy bien. Listo. Entonces, vamos a terminar entonces con esta pregunta. La pregunta dice así. Tell us about your wedding. ¿Qué nos van a decir? When was it? Where was it? And how was it? Ok, very briefly, así rapidito. No tienen que decir muchas cosas, simplemente when was it? Where was it? And how was it? Yeah, ok. Okay, very good. There's Eliana. Let's begin with Eliana. Tell us about your wedding. Okay, teacher. My wedding was in uh, February 13th uh, in, in 20, 2010. Mm -hmm. 2010. Mm -hmm. uh, uh, where, where was in Bogota? It was in Bogota. Uh, Yes, and uh, was a simple, simple wedding because uh, we loved uh, the private, private, um, private. Uh, team, Thanks, okay. private me. Uh -huh. yes. All right. Okay. So, but it was good. You had a good time. Yes. Yes. That was yes. It. Eso es lo más importante. That's the most important thing. Okay. Thank you. All right, awesome, awesome guys, awesome. Okay, y vamos entonces a terminar con Hilda. Hilda, tell us about your wedding. When was it? Where was it? And how was it? Uh, when was it? Mm -hmm. uh, I my my wedding was in 1980, 1988, como lo digo. 1988. 19-18. 19-18. 19-18. 19-18. 19-18. 19-18. 19-18. 19-18. 19-18. 19-18. 19-18. 19-18. 19-18. 19-18. 19-18. 19-18. 19-18. 19-18. 19-18. 19-18. 
eh, short, eh, eh, excellent. Okay, great. So you had a wonderful time. Tuviste un tiempo maravilloso, me imagino. Yes, yes, sí. I am uh, happy. You were happy. Um, celebration. Of course. It's a beautiful day. Okay, very good, Hilda. Thank you so much for sharing. Muchas gracias por compartir. Muy bien, chicos. Muy, muy bien. Entonces, cada vez que hablamos de ocasiones en, en el pasado, chicos, pues utilizamos el verbo to be en pasado. Uh, por ejemplo, como cuando hablamos de the wedding, it was, it was in 1988, uh, it was in Bogotá, it was a big celebration, I was happy. Todo eso lo, lo expresamos utilizando el verbo to be in past, ¿ok? The birth of my children was easy, was difficult, ¿ok? Or my birthday was fun, I was with my family, ¿ok? Listo, chicos, entonces, nos queda claro entonces la, el uso del verbo to be y de su forma en el pasado, was and were. Recuerden, chicos, que la pronunciación de, este, de esta palabra, were, ¿ok? You were, we were, they were, ¿ok? And this one is was, it was, she was, he was, I was, ¿ok? Bueno, chicos, entonces, les voy a dejar esta... This exercise, se los voy a enviar aquí por el chat. Este es un video que es un ejercicio para que ustedes completen las oraciones utilizando was and were, ¿ok? O también en negación, wasn't or weren't, ¿ok? ¿Listo, chicos? Ahí está para que lo vean en casa, lo completen y les sirva un poco para pensar ese. Chicos, entonces, les dije que les iba a dejar un homework, una tarea. Es bastante sencilla, pero les va a ayudar eh, mucho. Entonces, les voy a mostrar aquí. Miren, chicos, al WhatsApp yo les voy a enviar, yo les voy a enviar este, es un PDF, ¿listo? En este PDF ustedes van a tener 50, 50, creo que son 50, sí, verbs, verbos, tanto verbos regulares como irregulares, ¿ok? Entonces, ¿yo qué les recomiendo, muchachos? Si lo pueden imprimir, muy bueno, que si lo pueden imprimir en caso que no, pues entonces pueden transcribir y a unas hojas de papel los verbos, ¿ok? ¿Listo, chicos? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, los pueden recortar, así como en, en carticas, en uh, flashcards, se llama en inglés, así, en cuadritos, y van a hacer lo siguiente. Si no sabemos cuál es el significado de este verbo, pues lo colocamos ahí chiquito en español. Que ask, ah, ask quiere decir preguntar, pero también quiere decir pedir. Ah, listo. Les recomiendo este, este diccionario, chicos. Wordreference.com También lo voy a enviar por el WhatsApp. ¿Listo, Luz? Luz Patricia. Eh... Listo, chicos, entonces, esa es una de las cosas que van a hacer. Si yo no conozco el significado de este verbo, entonces lo busco y lo coloco aquí abajito en español, ¿ok? También eh, pueden buscar cómo se pronuncia, ¿sí? En el mismo Word Reference hay un lugarcito donde ustedes pueden escuchar la pronunciación de esa palabra. Ask, ask, ¿ok? Lo, lo escuchan varias veces, ask. También vamos a buscar, chicos, cuál sería el pasado de el pasado simple de este verbo. Como les digo, hay verbos que van a estar, que van a ser regulares y verbos irregulares. En nuestra próxima clase vamos a hablar un poco sobre eso, sobre verbos regulares e irregulares. ¿Listo? Entonces ahí vamos a colocarle cuál es el pasado simple de ese verbo. ¿Ok? Y, eh, y si tenemos el tiempo, chicos, pues ¿por qué no hacer una oración? En, aquí o en en un cuaderno donde ustedes quieran, utilizando este verbo, ¿sí? En pasado. ¿Listo, muchachos? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Buscamos el significado, cómo se pronuncia, cuál sería su forma en el pasado simple y muy recomendado que hagan una oración, como mínimo, una oración con cada verbo, ya sea por la parte de atrás o en un cuaderno o en su celular, bueno, donde ustedes deseen. ¿Listo, chicos? Miren, ahí hay varios. 
Ahí hay varios para que ustedes los miren y los busquen. ¿Listo chicos? ¿Les queda claro entonces qué es lo que vamos a hacer con estos uh, verbs? ¿Ok? Y yes, la idea, yes, yes, okay. La idea muchachos mm. es que los repasen, los repasen a lo largo de este, uh, de este nivel. Y obviamente, si ustedes quieren añadir a estos verbos, genial, claro que sí. Es que me aprendí cómo decir tal verbo en pasado, lo voy a unir a, esta, a este listado y lo voy a ir repasando. ¿Ok, chicos? Entonces, eso es lo que vamos a hacer esta semanita. Ya saben que la próxima semana nos vemos next week. A ustedes lo descambié así. Ah, ustedes tenían la, la sesión el lunes, pero porque el lunes fue festivo, entonces nos cambiamos para hoy. Entonces, ya saben que como el próximo lunes no es festivo, nos veríamos el lunes a las... 3, Monday at 3, right? Monday at 3. ¿Listo, chicos? Yes, ¿Alguna teacher. pregunta antes de irnos, chicos? ¿Any questions before we go? ¿Everything is good? Uh, yes. Only I, I need to say that you are an excellent teacher and beautiful person. Thank you. Thank you so much, Aníbal. Aníbal, es un gusto tenerte también con nosotros, ¿vale? Thank you so much. Ok. Eh, chicos, ¿alguien más? ¿Any questions? No, teacher, is clear. Thank you for your time. Of course, my pleasure. Ok, guys, sí, igualmente. Ustedes saben que si a lo largo de esta semana surge alguna pregunta, por WhatsApp, por cualquiera de nuestros canales de comunicación, se comunican conmigo y ahí estaré para ayudarles. Thank you so much, guys. I hope you have a wonderful day, wonderful rest of the week. See you next time. Bye-bye, everybody. Thank you, teacher. Bye, teacher. Thank you so much. Have a good day.